വാളം പുളിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് രാഖിരാമാനം മേടിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ആരോട് പറയണം ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കാര്യം അറിയോ എന്റെ അമ്മക്കുട്ടി എന്റെ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ അച്ഛൻ വാങ്ങി കൊടുക്കുമായിരുന്നു അമ്മക്കുട്ടിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്തിനാ തിരുത്താൻ പോയത് അമ്മക്കുട്ടി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോ എത്ര മറച്ചു പിടിച്ചാലും എത്ര അണകെട്ടി നിർത്തിയാലും മനസ്സിലെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാല്ലോ സ്നേഹം ഞാൻ പറ്റിച്ചു കളയാ ആ എന്നാലേ നമുക്കൊരു പമ്പ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്നേഹം എല്ലാം കൂടി കോളം അടിച്ച് പറ്റിക്കുന്നത് പോലെ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാം വാളും പുള്ളി തിന്നാനുള്ള മൂട് കളയല്ലേ വിപിൻ ചേട്ടാ എന്താടാ വിപി ഇത് വാളം പുളിയോ ഓ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയുടെ വ്യാക്കൂണ് സാധിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് എന്റെ ആങ്ങളെ നീ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലേടാ ഡോക്ടർ ആയാലെന്ത് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടങ്ങള് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളേ ഓ എന്തായാലും അനുക്കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യം എന്റെ ആങ്ങളെ പോലെ ഒരു പാവം ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയില്ലേ സത്യം അവള് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കളിപ്പിച്ചും ലാളിച്ചും എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ബിസിനസ് എപ്പോ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാര്യം ഞാൻ ആലോചിക്കാം അതല്ല വിപിൻ ചേട്ടാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ ബിസിനസ് വേണം ആ അനുവിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങാനാ അമ്മയുടെ പ്ലാൻ അനുക്കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നിലവിളക്ക് കത്തിപ്പിക്കണമെന്നും അതൊക്കെ ആലോചിക്കാം തൽക്കാലം അനു ഈ വാളം പുളി ഒന്ന് തിന്നോട്ടെ ഓ അനുവും വാളം പുളി അനുക്കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം എന്നോട് പറയുക അല്ലാതെ ബിസിനസ് തലവേദന ടെൻഷൻ അതൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം സമയം ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് കിടക്കുമല്ലേ തൽക്കാലം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക അതിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് കൊതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാനും കാത്തിരിക്കുകയല്ലേ പിന്നെ ഓട്ടോം ചാട്ടോം സ്റ്റെയർ കേസ് കയറലും ഒക്കെ നിർത്തിക്കോ താഴത്തെ നിലയിലെ മുറിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം നമ്മളല്ല അനുകുട്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇയാൾക്കൊരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞ അടുക്കള ഭരണം പിന്നെ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ എന്റെ ചിറ്റ ഞാനൊരു ഇലയുടെ കഴിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു അത് നാളെ ചിറ്റ ഉണ്ടാക്കി തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നന്ദൻ സാറിന് ഈ രാത്രി തന്നെ ഇലയുടെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ആവില്ല അതേടോ താൻ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു അതൊരു മണിക്കൂർ പോലും താമസിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ നടത്തി തരും അതെ അതെ ഗർഭിണിയുടെ വ്യാക്കൂണ ഞാൻ സഹായിക്കണം ഏ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇലയുടെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ സംഗീതി കൊടുത്തോളാം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയി കിടന്നേക്കാം നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പാടായി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇലയുടെ ഉണ്ടാക്കിയോ കഴിക്കുവോ ഗുസ്തി പിടിക്കോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയക്കും ഇല്ല 
ഇവിടെയിരുന്നു <laughs> 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 നല്ല ചൂടാ ചൂട് ഇനി എന്തിഷ്ടം തോന്നിയാലും നന്ദേട്ടനോട് പറഞ്ഞോണം അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാ ഞാൻ ഈ എസ്റ്റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അടുക്കള പണിക്കോ ആ അടുക്കള പണിയെങ്കിൽ അടുക്കള പണി തനിക്കും എന്റെ മോനും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയുണ്ട് മധുരം അല്പം കൂടുതലാ പിന്നെ നന്ദേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ സംസാരത്തിലായാലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിലായാലും മധുരം ഇത്തിരി കൂടും എന്നാലേ നല്ല മധുരത്തില് ഒരു ഉമ്മ ഇങ്ങനെ നന്നാട്ട് ഈ നന്ദേട്ടൻ ഇതെന്താ നമ്മുടെ മാനേജറായിട്ട് നിയമിക്കാൻ പോകുന്ന ആ റാണി മേനോനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു റാണി മേനോനെ നിയമിക്കാൻ പോവല്ലോ ഓൾറെഡി നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഈ പുറത്ത് വെച്ചുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ എന്തിനാന്നാ ഒരു ഓഫീസൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടുത്തെ ബോർഡ് റൂമുകളിലല്ലേ എല്ലാവരും മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുന്നതെന്ന് എവിടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഓഫീസ് സെറ്റപ്പൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വലിയ ഉൾക്കാണം നടത്തിയല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ സംശയരോഗമോ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തിക്ത അനുഭവം ഉണ്ടായി കാണും പ്രതാപേട്ട എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പാവാ കാശിനോട് കുറച്ച് ആർത്തിയുണ്ട് കുറച്ച് പൊങ്ങച്ചുണ്ട് അതല്ലാതെ എന്നെയും അമ്മയെ നോവിക്കുന്നത് ഒന്നും അച്ഛൻ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാ ആയിക്കോട്ടെ 
എന്നാ പിന്നെ ആ മഹാനെ ഒരു രൂപ കൂടെ പണിഞ്ഞ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു മെഴുകുതിരിയും കത്തിച്ചാൻ ഇരുത്ത് എന്നെ ആരും സംശയത്തോട് കാണുന്ന ഒന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റാണിയെ കാണാൻ പോയത് തന്നെ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് മറച്ചു വെക്കില്ലായിരുന്നു റാണി ഫോൺ വിളിച്ചാലും ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് നീ അല്ലേ എന്നിട്ടും നീ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ മാനേജറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിന് നിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട് നിന്നെ അവളെയും ഒരേ തരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അത്രയ്ക്ക് മോശപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സത്യമായിട്ടും ഒരു കാലത്തും എന്നെ ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ വീട്ടുകാരോ കൂട്ടുകാരോ ആരും നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം വേറെ പെൺകുട്ടികളെ കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് താലി കെട്ടിയത് ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലേ കല്യാണം നിനക്ക് തന്ന ഔദാര്യമായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നും ഒരിക്കലും അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരുത്തിനും നീ തന്ന ഫിക്ഷയാണ് ഈ ജീവിതം പ്രതാപേട്ടാ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ പ്രതാപേട്ടാ അമ്മ വിളിച്ച് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ ഒറ്റ മോളല്ലേ ഞാൻ പ്രതാപേട്ടം പോകുന്ന വഴികളിൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള കരുതലാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ലോകത്ത് എന്നെ ആരും മനസ്സിലാക്കില്ലല്ലോ നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പ്രതാപേട്ട് റാണി ചേച്ചിയെ മാനേജറാക്കി വെക്കുന്നതിൽ എനിക്കൊരു എതിർപ്പുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വെറും പറച്ചിൽ മാത്രമാണ് വീട്ടുകാർക്കും തോന്നി തുടങ്ങും ആ കാര്യത്തിൽ നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലല്ല എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പില എനിക്കത് തെളിയിക്കേണ്ടത് അത് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ദിവ്യമോള് അനാവശ്യ ചിന്തകളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കും ആ ആന്റണി ഞാൻ വരാം എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുക ആ സംഗീതയുടെ അമ്മ വന്നു വീട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമാണു അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ആന്റണിയല്ലേ പിന്നെ ഞാനും തന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പിടിച്ച് വരുന്നേ അല്ല സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എടോ നമ്മുടെ ഈ ഏക്കർ കണക്കിന് എസ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം ഞാനിപ്പോ അനുഭവിക്കുക അതല്ലടോ ഏറ്റവും വലുത് ഞാനിപ്പോഴേ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ കുഞ്ഞു വരുവ എന്റെ സംഗീത ഒരു അമ്മയാവാൻ പോവാ ആഹാ നേരത്തെ അമ്മ ആയതല്ലേ അനുകുട്ടിയുടെ അമ്മ അതെ എങ്കിലും വൈകി വരുന്ന വസന്തം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞുകൂടി വരുന്നു അപ്പോ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആന്റണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു സമയം പോലെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കോളാം ശരി ആന്റണി ഗണപതി ഇരുപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വർഷം പകയുടെ കണക്കുകൾക്ക് ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണം ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങളോട് യാതനയില്ലേ എന്നെ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കേ സ്വന്തം ബന്ധം അമ്മ 
எல்லாமே உங்களுக்கு திரும்பி விட்டுட்டேன் ஆனா இதெல்லாம் போயது அப்புறம் ராஜபாளையம் சென்ட்ரல் சிரா பதினாலு வருஷம் தெரியுமா பதினாலு வருஷம் ஞான ஆரோடு ஒரு திட்டம் செய்துட்டு இல்ல எல்லாருக்கும் நல்லது மாத்திரம் வரணும்னு ஆகிரிச்ச ஒரு ஆளான ஞான் என்ன 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 தலைவர மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில பேசுங்க புரிஞ்சுதா திருக்குறள் என்ன சொன்னது கத்தி எடுக்காம ரத்தம் சிந்தாம யுத்தத்தை ஜெயிக்கணும் இது வரைக்கும் நான் அந்த வழிதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் அது உங்களுக்கு தேவையில்லைனா கத்தி எடுத்துட்டு ரத்த சிந்தணும் ஒரு மேட்ரு நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அந்த காயல் ஷோ சூப்பர் அதனால உங்க அம்மா கிடைச்சிது இனி கத்தி வச்ச களி சாக்குறத சங்கீதாமாவுக்கு புது குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு அந்த குழந்தையமாய் நம்ம அங்க போ மதுக்கரைக்கு பார்க்கலாம் சார் வரட்டுமா என்னோட எந்தெங்கிலும் காரியம் பண்ணணும் முன்கூர் நோட்டீஸ் ஆயிரணும் ஒருபாடு நேரம் எடுக்கிற காரியம் ஆனி வைகுநேரம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வந்துட்டு மதி வேறொன்னும் அல்ல எனக்கு രാവിലെ ஓபி அட்டெண்ட் பண்ணனோலதா ஆதி நீ நின்ட அம்மே வந்து அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு போடா ஒரு காரியம் கேட்டிட்டு போ மோனே அது கழிஞ்சிட்டு மதி ஆஸ்பத்திரியில ரோகிகளுக்கு ஆ அவனே ஆதுர சேவன ஆனலோ அம்மே வெளுது நம்ம ഒന്നും അല്ലല്ലോ சிஜி சும்மா குத்தியும் குளிச்சும் பரையண்ட அம்ம காரியம் பரையட்ட அல்ல ഞങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണോ പുതിയ കാര്യം ഇത് നേരത്തെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ അച്ഛനും എനിക്ക് ഇതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ താല്പര്യം വേണം അല്ലാതെ നിന്റെ ജോലി കൊണ്ട് മാത്രം എന്താവാന ഉള്ള ജോലി തന്നെ നേരെ വണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനിടയില്ല ആ ബിസിനസ് പച്ച പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോ നിനക്കും അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും അയ്യോ വേണ്ടായേ അമ്മ ഇപ്പൊ പറയാം എന്ന കാര്യം പറയൂ അതെ ബേബി കുറച്ച് പൈസയുടെ കാര്യം ഈ വിഷുവിനോട് അടുപ്പിച്ച് ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്നാ മനസ്സിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ലോൺ നോക്കാം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുദ്രാ ലോൺ ഒക്കെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്നാ കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ അപേക്ഷാ ഫോമും പൂരിപ്പിച്ച് ബാങ്കുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പോവല്ല എടാ നീ കുറച്ച് പൈസ എവിടെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി അമ്മേ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്ലാനും പദ്ധതിയൊക്കെ വേണം എടാ പൈസ വന്നാലല്ലേ പ്ലാനും പദ്ധതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവൂ പൈസ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലാനും പദ്ധതിയൊക്കെ ചേച്ചി ഇങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് ബിസിനസ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം ആദ്യം കൃത്യമായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് പറയും അതൊക്കെ പറയാം എല്ലാം എന്റെ ആങ്ങൾ ചെയ്തു തരാന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൈസ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി വലിയ വലിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് എവിടുന്ന് എടുക്കാനാ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണമെന്നില്ലട അനുവിന്റെ സ്വർണം ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ലേ അത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് തിരിമറി നടത്തിയ അമ്മേ ശങ്കരമംഗലത്ത് നിന്ന് അനുവിന് എന്താ കൊടുത്തതെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ മാറ്റി നോക്കുകയോ തൂക്കി നോക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതവര് അവരുടെ മകൾക്ക് കൊടുത്തതാ 
വല്ലവരും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വേണ്ടെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം അതല്ലടാ ഞാനൊന്നു പറയട്ടെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇനി നിന്നാലേ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ വൈകും വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ കാര്യത്തോട് അടുത്തപ്പോ അവന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു പോയി അനുവിന്റെ സ്വർണവും പണവും കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സും തുടങ്ങാന്ന് അമ്മ വിചാരിക്കണ്ട കാഴ്ചയിലെ വിപി വെറും പാവവും പൊട്ടനും ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നു പക്ഷെ അവനെ അതിബുദ്ധിമാന അവന്റെ കൈ അവന്റെ തലയ്ക്ക് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് അവനറിയാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ സേനനമ്മ അവൻ പറഞ്ഞതാ കറക്റ്റ് എന്നാ പാവം ദിവ്യപ്രഭയുടെ കഴുത്തിൽ അവൻ താലി കെട്ടുന്ന് കരുതി എന്തുമാത്രം കാശ അമ്മവ മുടക്കി എന്നിട്ടവ അതേ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമ്മാവന്റെ കടമയാണെന്ന മാട്ടില്ല അവന്റെ നടപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ നമ്മള് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കണം അനുവിന്റെ സ്വർണ അമ്മയൊന്ന് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാലോ 